Et nous revoilà, c'est reparti pour la dernière démo de la Mathilde. Euh, J'espère que vous êtes en pleine forme. Johan, lui, est en pleine forme. Il est à bloc et il va nous présenter tout de suite. Jarvi, euh, je te laisse la main, Johan. Merci beaucoup, Marion. Euh, voilà, c'est très agréable de ta part. Euh, bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Euh, je suis particulièrement content d'être euh, ici avec l'école du recrutement pour vous présenter Jarvi. Euh, car c'est la première fois qu'on va véritablement présenter notre solution à, à un grand nombre de personnes. Jusqu'à présent, on avait développé notre outil et commercialisé notre solution et on travaille beaucoup avec le bouche à oreille et voilà, on a, on a souhaité cette mise en avant avec l'école du recrutement. Donc merci en tout cas pour l'organisation et merci de créer ce type d'événement qui, qui sert au plus grand nombre. Et c'est avec un grand plaisir que je vais vous présenter Jarvis. Je vais vous en parler dans un premier temps et je vais, et je vais vous présenter Jarvis par la suite. Dans un premier temps, ce que je voulais, c'était vous expliquer pourquoi on a créé Jarvis et quel était en fait le, le constat qui a permis d'en arriver là. Alors, je vais vous partager mon écran tout de suite et vous allez voir euh, ma présentation. Donc Jarvi, pour tout vous dire, c'est un outil qui a été créé il y a un petit peu plus d'un an. Donc on, a, on vient de fêter nos, nos 13 mois et on est parti d'un constat simple avec mon associé Quentin qui était que, ben, au final, le métier de, de recruteur n'était pas toujours évident. Il nécessitait beaucoup d'organisation, beaucoup de rigueur et on avait affaire à, à beaucoup d'interlocuteurs en même temps. Donc un métier qui n'était pas simple. Et du coup, on a été nous-mêmes confrontés à des difficultés de, de recrutement et on s'est mis à, à travailler un petit peu sur l'idée de dire comment on pouvait faciliter le, le quotidien des, des recruteurs. Alors, pour ce faire, évidemment, on avait une idée, euh, mais on, on a pris un parti qui, nous, nous paraissait logique. Ça a été pendant plusieurs mois, presque pas pendant un an, d'échanger de, avec des recruteurs, alors que ce soit des recruteurs en cabinet de recrutement, des recruteurs en en ESN, des indépendants, d'autres en start-up. L'idée, en fait, c'était d'essayer de toucher du doigt un petit peu ce qui pêchait, où est-ce qu'on perd du temps, qu'est-ce qui était le plus chronophage au quotidien, et évidemment, ben, essayer d'y trouver une solution et d'y remédier. Donc, en fait, on a développé notre solution pendant un an avec une vraie communauté de, de, de potentiel à l'époque utilisateurs qui, qui nous faisaient leur retour et qui pensaient vraiment au produit avec nous. Et on a décidé de, de lancer la solution en janvier dernier, euh, parce qu'on considérait qu'on était euh, bah, arrivé à, à un produit qui, qui respectait euh, vraiment tous les critères qui nous étaient demandés. Ce qui a vraiment euh, beaucoup orienté notre réflexion et la, et la conception du produit, c'est euh, au final une, une devise, enfin, vraiment une, une expression qui remontait souvent, c'était la charge mentale. Aujourd'hui, la charge mentale euh, très importante euh, pour les recruteurs qui, qui devenait vraiment problématique au quotidien. Donc du coup, quand on a, quand on a lancé en fait, la solution Jarvis l'année dernière, euh, ben, en fait, on a, on a pu compter sur un pôle d'advisor, en fait, de personnes qui, qui font véritablement partie de l'aventure, parce que euh, l'adage qui disait qu'on construit un, un outil pour les recruteurs, par des recruteurs, ben, on ne voulait pas que ce soit qu'une formule. Donc aujourd'hui, euh, quand euh, Jarvis est présenté, on, on peut dire qu'on a un, voilà, des plein de, de, de personnes issues du CRA du recrutement sur différents métiers, que ce soit des gens qui soient dans le recrutement de, euh, en direct, en ESN, en cabinet, des gens qui forment des recruteurs, mais en fait des gens qui participent activement au rayonnement de Jarvis et, et surtout à sa conception avec un, un vrai board de personnes qui vont venir euh, parler au quotidien et qui vont venir faire des remontées parce qu'on est tous les premiers utilisateurs de Jarvis, c'est notre outil quotidien. Donc, euh, euh, voilà comment on a, on a construit et intégré euh, beaucoup de recruteurs dans l'aventure avec nous. C'était très important d'avoir une aventure partagée. Euh, pour vous donner quelques chiffres, depuis maintenant 13 mois que, que Jarvis a été créé, 15, pardon, 15 mois que Jarvis a été créé, janvier 2023, euh, mais voilà quelques chiffres qu'on qui, qu a le plaisir de partager. On est, on est aujourd'hui euh, capable de gérer, au moment où je vous parle, un petit peu plus de 2,5 millions de candidats en instantané dans Jarvis pour la totalité de nos, de nos utilisateurs. On a le plaisir, non pas de dire 13, mais désormais 14, parce que depuis avant-hier, on a un nouveau pays qui a été ouvert, donc on a la présence d'utilisateurs dans 14 pays différents euh, ben, sur, sur ces 15 derniers mois. Et on compte évidemment sur euh, ben, le soutien et, et l'apport au quotidien de nos advisors, euh, qui sont extrêmement importants pour nous, pour euh, ben, en fait, challenger le produit et challenger aussi les, les étapes à venir parce qu'on a envie de, de rester toujours très ambitieux sur le produit et continuer à réduire cette charge mentale pour, pour les recruteurs. Alors, au-delà d'arguments de, que je pourrais vous donner, 
euh, ben voilà, que si je vous disais en préambule que c'est la première fois que je, que je parle de Jarvis en, en, en public, c'est parce qu'on a eu le, 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 le bonheur et, et la possibilité en fait depuis un an, et on continue encore, de capitaliser en fait sur ben, nos utilisateurs qui en sont vraiment des ambassadeurs. Alors, on a une partie advisor évidemment, mais aussi beaucoup d'utilisateurs qui sont ambassadeurs et qui, pour nous, sont super importants parce qu'en fait, ce sont nos, 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 nos premiers, les premiers avis sur lesquels nos potentiels prospects se, se basent. Donc voilà, c'est vraiment euh, au-delà d'une présentation commerciale et d'outils et de, et de spécificités que je pourrais vous présenter, euh, on aime beaucoup capitaliser sur les avis, et, euh, les retours de nos utilisateurs qui ben, voilà, sont des gens qui utilisent la solution et qui nous disent ce qu'ils en pensent. Donc voilà, ce n'est pas sponsorisé ou quoi que ce soit, c'est des vrais retours, je vous avoue. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vous invite, si à l'occasion, vous voulez aller sur la page LinkedIn de Jarvis, ben, vous verrez qu'on ne fait pas beaucoup de com, nous, en direct, et que la plupart de, des articles ou des tags que vous voyez avec Jarvis, ben, ce sont des, des utilisateurs qui en parlent, et, et vu qu'ils l'utilisent tous les jours, je considère qu'ils en parlent extrêmement bien. Euh, ben, du coup, cette aventure avec deux cofondateurs qui a été créée l'année dernière, euh, ben, c'est quelque chose qui grandit vite, puisqu'on est déjà euh, bientôt cinq collaborateurs et un sixième en, qui va bientôt arriver. Donc, c'est une solution qui se veut euh, ben, très centrée sur euh, l'utilisateur final. Notre but, c'est de vous faire gagner du temps. Je le répète, c'est à diminuer votre charge, votre charge mentale avec un, un outil qui a deux valeurs essentielles et que je vais vous présenter tout de suite si je vais arrêter le suspense. C'est un, la simplicité. On veut absolument que la prise en main soit simple et deux, la performance. On veut que ce soit un vrai atout pour vous, qui vous fasse gagner du temps et qui, au final, travaille pour vous véritablement. Donc, je passe tout de suite à la présentation et je vous partage mon écran sur euh, l'affiche de Jennifer. Euh, par hasard, évidemment, tu auras noté euh, que j'ai dans Jarvis. Donc, ce que je voulais vous montrer dans un premier temps, c'était euh, une page, une page d'un candidat euh, directement dans Jarvis que je vais avoir. Donc, cette page, on peut imaginer plusieurs choses. Elle peut avoir été créée depuis LinkedIn, mais évidemment, elle peut aussi avoir été créée depuis un CV. Donc, en termes d'organisation, euh, ce que vous avez sous les yeux, c'est euh, du coup, sur le bandeau de gauche, euh, toutes les informations relatives à Jennifer, avec euh, du coup, ses informations, son statut, ses coordonnées, son introduction et la totalité de son expérience et de sa formation intégrée dans Jarvis, qui sont évidemment des données que vous pourrez exploiter par la suite sous forme de filtres et retrouver très facilement des informations. Donc, vous voyez ici, sur la gauche, je retrouve toutes les informations de mon candidat venu de LinkedIn ou du CV. Sur la droite, vous allez retrouver tout l'historique des échanges avec ce candidat. Et quand je parle de tout l'historique des échanges, je parle de l'historique combiné, que ce soit des invitations, LinkedIn, des messages LinkedIn, des emails ou des mails. Et donc, en fait, Jarvis, comme vous le comprenez, est une solution que vous pouvez totalement utiliser, euh, que vous ayez une licence LinkedIn classique, une licence LinkedIn Premium, une licence euh, RPS, euh, LinkedIn Recruiter RPS, une licence Recruiter Lite ou même Sales Navigator. Jarvis s'adapte à toutes les licences. Et le petit plus aussi, c'est que ben, ce combiné de licences potentielles sur Jarvis, vous pouvez aussi constituer des équipes et du coup avoir un travail collaboratif sur Jarvis, quelle que soit la licence. Donc, vous avez, par exemple, quelqu'un qui travaille sur Sales Navigator, qui peut être en équipe avec quelqu'un qui est sur Recruiter Lite ou sur une licence euh, premium. Donc, je vais retrouver tout l'historique ici. Et cet historique ici euh, va, en fait, travailler pour moi dans le sens où le statut de Jennifer est automatique. Donc, en fait, sans aucune action de ma part, je sais tous les échanges que j'ai eus avec Jennifer et je sais même que j'ai un entretien à venir parce qu'il avait détecté aujourd'hui la démo dans laquelle j'étais avec Jennifer. Et depuis ici, Jarvis, je vais pouvoir écrire à Jennifer sur invitation, message, email ou email à mon, au choix de, de ce que je veux faire. Euh, sur la partie centrale, je vous le montre rapidement, mais en fait, vous avez avoir la possibilité de créer directement vos, vos trames d'entretien. Donc directement, pouvoir créer toutes les trames d'entretien que vous souhaitez dans Jarvis ou complètement avoir des cases que vous pouvez remplir au format que vous voulez. Donc évidemment, là, par exemple, pour Jennifer, je vais pouvoir mettre une note sur son niveau d'anglais, je vais pouvoir prendre des notes en texte libre, mais je vais aussi pouvoir taguer des informations, informations qui, par la suite, vont être exploitables, toujours pareil, sous forme de filtre, pour retrouver facilement les informations. Donc là, vous voyez, je vous ai montré une fiche. Toujours dans ce, dans ce, on va dire ce souci quotidien de faire gagner du temps aux utilisateurs, on a décidé euh, que vous puissiez, en fait, euh, vraiment, c'était quelque chose qui nous était demandé, que vous soyez en capacité de pouvoir importer beaucoup de candidats dans Jarvis, très simplement. 
Donc en fait, évidemment, là par exemple, je suis sur mon réseau LinkedIn et vous voyez que je peux importer la totalité de mon réseau LinkedIn sur la période que je souhaite. Un mois, un an, trois ans, voire plus même si euh, quand vous êtes client. Vous allez évidemment pouvoir importer un candidat. Je vais juste en un clic pouvoir afficher euh, sa fiche dans Jarvi. J'ai juste un clic à faire. Et surtout, euh, cet import en masse comme je vous ai montré sur le réseau, vu qu'on est euh, adaptable sur toutes les licences, vous allez pouvoir évidemment importer vos listes enregistrées Sales Navigator, vos projets LinkedIn Recruteur euh, et votre réseau. Donc en fait, adaptation à toutes les licences et possibilité d'importer en masse. Ce qui donne au final pour vous, sur la fiche de Jennifer ici, je sors et j'ai une gestion de projet. Donc pour vous mettre dans le contexte, on peut tout à fait imaginer que je peux évidemment créer des projets directement dans Jarvi, mais je peux surtout euh, importer mes projets LinkedIn Recruiter au Sales Navigator. Donc admettons que j'ai un projet, on va partir sur un LinkedIn Recruiter qui s'appelle Ingénieur Octobre 2023. En un clic, je retrouve mon projet dans Jarvi et l'intégration automatique ici des 198 candidats que j'avais dans ce projet. Et comme pour Jennifer, Jarvi va recréer les fiches de tout le monde et intégrer l'historique. Ce qui fait qu'en un coup d'œil dans Jarvi, vous avez la possibilité de voir les gens avec qui vous êtes non connectés, ceux avec qui vous êtes connectés, mais euh, vous, avec qui vous n'avez jamais parlé, ceux que vous avez contactés, relancés, relancés plusieurs fois ou qui vous ont répondu. Tout ça, c'est automatique, j'insiste, et c'est à votre disposition dans Jarvi, en combinant du coup tous les cadeaux dont on parle, messages, emails et, et, et mails directement dans Jarvi. Donc non seulement j'importe en masse, je crée les fiches automatiquement, j'ai accès à tout l'historique en ayant euh, les statuts automatiques, avec au-delà de ça, la réception des candidatures en direct dans Jarvi, et la détection des entretiens. Je sais que Camille et Maël, je vais les voir dans 12 et 8 jours et que j'ai eu des entretiens passés avec ces autres personnes. Donc, vous gagnez beaucoup de temps en termes de visibilité parce que tout est disponible en un clic. Et en plus de ça, vous allez être en capacité, par exemple, de pouvoir sélectionner ici les 46 personnes qui ont accepté la connexion et de leur envoyer un message. Alors ici, je parle de message LinkedIn, mais on peut tout à fait envisager une invitation, un email ou un mail. Et en termes d'approche, vous allez pouvoir personnaliser vos messages avec beaucoup de variables disponibles dans Jarvi, comme par exemple le prénom, le poste, l'entreprise, l'ancienneté dans le poste, et pouvoir envoyer ce message tout de suite ou le prévoir. Donc là, je vais vous faire un exemple. Je vais juste dézoomer un petit peu. Voilà. Et là, vous voyez qu'en un clic, Jarvi m'a créé mes 46 messages avec par exemple la fiche d'Estelle, mon historique avec, Excel, avec Estelle, pardon, et le fait de voir qu'est-ce que va donner mon template reprenant son prénom, son poste, son ancienneté et sa société, avec la possibilité toujours de vraiment pouvoir retravailler mes messages. L'idée, c'est d'avoir un outil qui vous facilite la vie. On parle toujours de charge mentale qui baisse, qu'on puisse faire mieux, plus rapidement, mais avec toujours quand même ce, ce côté où je peux vraiment personnaliser mes approches et ne pas envoyer en masse sans faire attention. Donc là, on a vraiment sur un outil qui vous fait gagner du temps, mais qui vous permet, si vous le souhaitez, de prendre le temps de personnaliser chacune des approches. Et toujours avec la même logique, si j'envoie mes messages, ils basculent automatiquement en contacté, puis en répondu dès que j'ai une réponse. Donc on est vraiment sur un outil qui vous donne accès à l'information en un clic de façon très visible. Je voulais vous montrer également une autre chose, c'est qu'au fur et à mesure de votre activité, au sein de l'équipe, vous allez être du coup, euh, avoir la, la chance et, 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 et euh, le bonheur au quotidien d'avoir un vivier qui a grandi. Donc là, par exemple, moi j'avais 21 000 personnes dedans. Euh, un vivier qui va être exploitable véritablement. Donc en fait, ce vivier, ça veut dire que vous allez avoir la possibilité de commencer lorsque vous allez avoir des nouvelles missions par déjà requêter dans votre vivier. Donc, vous avez une foule de filtres disponibles. Je vais vous en montrer quelques-uns, comme par exemple les localisations, avec la possibilité de dire, par exemple, moi, je suis sur Montpellier, euh, du coup, de dire, ben voilà, je veux que des gens qui sont sur la ville de Montpellier ou avec une distance et on crée un périmètre. Vous allez pouvoir faire des recherches sur les gens sur lesquels vous avez des mails disponibles, des téléphones disponibles. Vous allez évidemment, dans les recherches globales, pour faire, faire vos requêtes booléennes directement dans Jarvis. Faire des recherches avec des mots dans les postes actuels, dans l'expérience, dans les entreprises, dans les entreprises passées. Vous allez pouvoir faire des recherches sur les open to work et les hiring. Et là, le petit cadeau, c'est que vous pouvez faire ces recherches et trouver les open to work, quelle que soit votre licence. Donc, vous avez accès à ces filtres avec une licence LinkedIn Premium ou une licence Recruiter Lite qui, de base, ne vous permet pas de retrouver ces informations-là. 
toujours pareil. L'idée, c'est de dire, je vais capitaliser sur mon travail au quotidien. Je travaille depuis des années. J'ai un réseau important, mais je ne peux pas l'exploiter. Avec Jarly, vous pouvez. J'ai des projets dans lesquels j'ai déjà travaillé. Je ne me rappelle plus à qui j'ai parlé, qu'est-ce que j'ai déjà vu en entretien. Vous pouvez l'exploiter. Tout est disponible dans Jarly. Aussi, en termes de, de données, on va être en capacité de vous donner accès à toutes vos statistiques. Alors que ce soit individuel en termes d'équipe, vous allez pouvoir avoir, avoir vos statistiques projet par projet ou sur la totalité de votre activité. Cela sur les périodes que vous voulez et au global ou par recruteur. Vous allez savoir le nombre de personnes que vous sourcez. Est-ce que ce sont des nouvelles personnes ou est-ce qu'elles étaient déjà présentes dans Monde Vivier et que vous mettez dans des nouveaux projets On va avoir l'activité de nouveaux contacts. Combien de premiers contacts on fait Est-ce qu'on fait plus de l'email, de l'email ou du message On a exactement la même chose pour les relances avec les canaux différents utilisés et le nombre de recrutements. Vous pouvez avoir ces données compilées au sein de votre équipe avec du coup bah, qui, euh, qui source le plus, qui fait le, premier, le plus de premiers contacts. Évidemment, c'est des données à, à étudier en fonction des postes et, et des besoins que vous avez. En tout cas, vous avez les données compilées sans aucune action manuelle de votre part. Et on va même, du coup, jusqu'à vous donner des informations comme, euh, par exemple, votre funnel. Alors, petite dédicace à Jennifer, on a bien le mot funnel présent dans Jarvis, avec le nombre de personnes que vous sourcez que vous contactez et qui rentrent dans votre process. Vous avez un état des lieux de votre process avec évidemment, euh, Jarvis c'est une plateforme tout à fait personnalisable. Donc, vous allez pouvoir créer vos propres étapes et également vos propres champs de saisie. Donc, c'est vraiment quelque chose de, de très simple. Vous allez avoir accès à vos taux de réponse par niveau de contact et par canal utilisé. Donc, qu'est-ce qui marche le mieux chez moi A priori, c'est les messages LinkedIn. Mais par contre, au niveau des relances, j'ai un très bon score sur les emails. Donc, vous allez pouvoir étudier ça très facilement. L'origine des candidats, évidemment, on peut avoir de LinkedIn, mais si vous avez des candidatures de job board ou des CV que vous sourcez sur des plateformes, on va avoir plusieurs origines de candidats sourcés en process et recrutés. Et enfin, on va être capable de vous donner tous vos templates de messages, être capable de vous dire combien de fois vous vous en servez, quels sont vos taux de réponse et vos taux de rendez-vous. Le but derrière tout ça, toujours pareil, c'est d'avoir un outil qui vous permette de lire très facilement les informations de pouvoir les exploiter, comme on disait tout à l'heure en préambule, savoir qu'est-ce qui marche le mieux chez moi, quel canal, quel type de relance, et pouvoir le, le, le voir en un coup d'œil sans aucun travail de votre part. On a un petit chat en direct, si vous avez besoin de quoi que ce soit, notre équipe elle est disponible toute la journée, et même plus puisqu'on est présent dans, dans de nombreux pays avec des décalages horaires, donc on, on, on travaille comme ça. En tout cas, voilà, euh, on a quelques fonctionnalités en plus. Je vais essayer de respecter le temps imparti par, par l'école du recrutement. Mais sachez qu'on a la même chose avec la gestion des entreprises, que vous pouvez en un clic importer vos entreprises et relier vos projets à vos clients. Donc, je le répète, tout ça disponible pour toutes les équipes, quelle que soit la licence utilisée. Un outil très simple. On est sur des onboarding qui vont durer 30 minutes et, euh, et sur euh, vraiment un outil qui va vous permettre d'avoir de, de très gros gains de temps et d'efficacité très rapidement. Donc voilà, je vous invite à, à, à nous contacter. Oui. Évidemment, l'idée, c'est de découvrir ce que fait Jarvi. Mais en tout cas, euh, voilà, la charge mentale a baissé. C'est vraiment notre devise et, et l'efficacité et la simplicité. Merci pour Merci. votre temps. Et Merci, Joanne. Merci beaucoup, euh, Joanne. Euh, en effet, il y a eu... Euh, le, le temps a été... Euh, le temps, en partie, a été euh, consommé. Il y avait beaucoup de questions, mais tu avais... Euh, Sarah et, et Quentin en relais qui ont très bien répondu euh, au fur et à mesure. Donc, euh, on va euh, plutôt lancer le sondage euh, tout de suite pour, euh, pour que bah, tous les participants puissent euh, nous dire s'ils veulent euh, poursuivre les échanges avec, euh, avec Jarvi et, euh, et être euh, mis en relation avec, euh, avec toi, Johan. Euh, en tout cas, merci euh, beaucoup à, à tout le monde euh, d'avoir euh, répondu aux questions, enfin, d'avoir posé des questions et à tous les qui peut d'y avoir, avoir répondu. Peut-être, euh, je vais peut-être en, en prendre une ou deux, juste le temps de, de, de la réponse euh, au sondage. Il euh, y a Maria qui demandait si les tags étaient prédéfinis ou si on peut les paramétrer ou les modifier. Alors, les tags, ça fait partie des fameux champs que vous pouvez personnaliser. Donc, vous pouvez créer autant de champs que vous souhaitez. Et les tags sont 100% personnalisables. Donc, vous allez avoir... Euh, les paramètres dans lesquels vous pouvez créer vos tags, mais si des fois vous voulez créer directement un tag depuis la fiche d'un candidat, vous le pouvez aussi. Donc vous pouvez créer autant de champs que vous souhaitez et au format que vous voulez. Tag, texte libre ou système de, de, de notation par exemple. D'accord, super. Il euh, euh, y avait, euh, j'essaye de voir, il y avait une, une question très pragmatique. 
de la part de Philippe, autour du prix. On est au bon prix. <rire> <rire> on, est, on est sur un prix à, à 130 euros. Euh, on, on travaille beaucoup avec les recruteurs indépendants. Après, on a évidemment des ESN, des cabinets et, et des entreprises. Mais sur une licence seule, on est sur, sur 130 euros en, en mensuel. Et ensuite, en fonction des équipes et du nombre d'utilisateurs, on a, on a une dégressivité. Mais voilà, pour avoir une idée de tarif, on est sur 130 euros. Super, merci beaucoup. Euh, merci à toutes et à tous. Euh, si vous répondez au sondage sur euh, la mise en relation avec, euh, avec euh, Jarvie, merci beaucoup, Joanne, pour ton temps et ta, et ta démonstration. Euh, oui, et, la présentation. Et, euh, et je pense que tout le monde se joindra à moi pour vous remercier. Merci beaucoup pour l'organisation, Marion, Jennifer. Vous nous avez bien guidé toutes ces semaines de, de présentation. Euh, voilà, c'était vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Euh, continuez comme ça, évidemment. Mais en tout cas, merci pour ce que vous faites, c'est top et je pense que tout le monde euh, appréciera. Euh, bah, merci beaucoup, ça fait, ça fait chaud au cœur d'entendre euh, ça. Il est 11h29, je vous avais promis qu'on était ensemble jusqu'à 11h30. Euh, et même si euh, je n'ai pas un bon réseau, j'ai une bonne parole. Et donc, euh, voilà, je, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Euh, merci à toutes et à tous d'avoir euh, participé, de nous avoir écouté, d'avoir supporté tous les grésillements et les problèmes de connexion. Euh, je suis vraiment, vraiment navrée. C'est extrêmement désagréable, mais c'est toujours dans ces moments-là que euh, la technique nous, nous lâche. Euh, vraiment, un grand merci à nos, à nos quatre partenaires sur euh, la journée. Et quoi, Boom Manager, Calent et Jarvi. Merci infiniment à eux d'avoir joué le jeu et merci infiniment à vous toutes et tous euh, d'être euh, bah, d'avoir assisté euh, d'avoir questionné d'avoir rebondi euh, et, euh, et on se retrouve très bientôt n'hésitez pas euh, à nous suivre sur linkedin et à nous euh, renvoyer des petits mots doux ou des messages ou des questions si vous en avez euh, merci infiniment pour, pour la technique, pour le soutien, pour les coulisses et pour l'organisation de l'événement. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne euh, fin de matinée et une très bonne fin de semaine. À bientôt